প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বহুদিন পর আপনাদের সকলের প্রিয় প্রিপোজিশনের অনুষ্ঠানে আমরা আবারও ফিরে আসছি আজ আমরা প্রিপোজিশনের তেরোতম পর্বে পা রাখছি আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি শুধু প্রিপোজিশনই নয় একই সাথে একটা অ্যাডভার্ব ক্ষেত্র বিশেষে আবার কখনো কখনো ভার্ব অফের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার বন্ধুরা আলোচনার শুরুতেই আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই যে আমি সম্ভবত আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় সাড়ে পাঁচটার দিকে আবারও লাইভে আসব তবে আসার আগে আমি দুই দিন আগে আবারও আপনাদেরকে অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেব বা অন্যান্য পর্বের ভিতরে জানিয়ে দিব যে আমি আসছি কি না তো আগাম জানিয়ে রাখলাম এবং সেখানে আমরা ইংরেজিতে অনেক কথাবার্তা বলবো কমিউনিকেট করব হয়তো বইয়ের টেস্ট ইউ সেলফের উপর বা বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইংরেজিতে আমরা কথোপকথন করব আরও একটি কুইক বিষয় যে যারা প্রি অর্ডার করেছেন আমার সম্প্রতি প্রকাশিত বইটি বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে প্রকাশকের এ নাম্বারে যোগাযোগ করে বইটি বা বইগুলো আপনাদের হাতে নিয়ে নিতে পারেন আর যারা বহির বিষে আছেন যেমন আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ব্রাজিল মেক্সিকো ইংল্যান্ড ইটালি ইন্ডিয়া জাপান বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে আপনারা অবস্থান করছেন আপনারা কিন্তু অতি সহজেই অ্যামাজনের স্বশ দেশের মার্কেট প্লেস বা ওয়েবসাইটে গিয়ে ভিডিওর নিচে যে নির্দেশাবলী দেয়া আছে সে মোতাবেক বইটা নিতে পারেন কারণ আমার জানা মতে কয়েকশত শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশের অত্যন্ত সফলতার সাথে বইটি অ্যাপ ডাউনলোড করার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং পড়তে পেরেছেন ধন্যবাদ বন্ধুরা এমাত্রই আমি বললাম যে প্রিপোজিশন অফ আমরা পূর্ববর্তীতে আরও বারোটি লেসনে আমরা শুরু করেছিলাম প্রিপোজিশন অফ দিয়ে মানে ও এফ অফ যেটাকেও আমরা অনেকে ভুলবশত ও এফ অফ বলি আসলে উচ্চারণটা অনেকটা বয়ের মতো হবে ফ এর জায়গায় আর ফ দিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অফ ও ডাবল এফ আমরা একদম ছোটকাল থেকেই সবাই অন অফ অন অফ শিখে এসেছি এবং এই অন অফ আমরা যতটা সাবলীলভাবে বলে বেড়াই যখনই আমরা বিভিন্ন ধরনের বাক্যে অফের ব্যবহার দেখি তখনই কিন্তু আমাদের মাইন্ড অফ হয়ে যায় মানে আমাদের অনেক সমস্যা হয় আমরা কনফিউশনে ভুগি এবং আশা করি আজকে আমার ক্লাসটি যদি পূর্বের মতো মনোযোগিতার সাথে দেখেন অবশ্যই আপনাদের যে অফটা আমি আজীবনের জন্য ইনশাল্লাহ অন করে দিব ওকে তো প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে অফ ইজ দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ অন অফ হচ্ছে অনের বিপরীত শব্দ এটা কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে এবং অফ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কখনো প্রিপোজিশন কখনো অ্যাডজেকটিভ কখনো অ্যাডভার্ব আবার শুনতে একটু হাস্যকর বা আশ্চর্যজনক মনে হবে আবার ভার্ব হিসাবেও কিন্তু ব্যবহৃত হয় তবে আমি এখানে লিখেছি অ্যাড প্রিপোজিশন অ্যান্ড অ্যাডভার্ব তার মানে এই দুইটা রোলে অফের ব্যবহার আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই তো বন্ধুরা চলুন আমরা সরাসরি এখন আলোচনায় ফিরে যাই এই অফ ফের অনেক অর্থ আমি ইতিমধ্যেই বলেছি কয়েকবার যে যখন কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু মানে সেপারেটেড হয়ে যায় বা দূরে সরে যায় আমরা অফের ব্যবহার করি আবার কোনো কিছু যখন মানে বন্ধ বা মানে এটা চলছে না বা বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে সেখানেও আমরা কিন্তু অফের ব্যবহার করি তো এভাবে আবার কখনো কখনো ফ্রমের অর্থ বহন করে ক্ষেত্র বিশেষে সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এই পাঁচটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে এখনই শিখে নেব তো বন্ধুরা প্রথমত আমি লিখেছি এখানে যে অফ মানে বন্ধ দ্বিতীয়ত লিখেছি অফ মানে বন্ধ তৃতীয়ত লিখেছি বন্ধ এবং এই তিনটা বন্ধ কিন্তু প্রথমটা এবং দ্বিতীয়টা একই রকম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও তৃতীয়টা একটু ভিন্ন আমাদেরকে পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে যে কখন বন্ধ এবং কি পরিস্থিতিতে কিভাবে এটা ব্যবহৃত হয় তারপর চতুর্থ তো আমরা লিখেছি যে দূরে বা বাহিরে সেটা আমরা বুঝে যাব বিভিন্ন অবস্থান করার ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করি তারপর অফ মানে হইতে বা থেকে সেটাও আমরা বাক্য গঠনের মাধ্যমে শিখে ফেলব তো প্রথমত বন্ধুরা 
আমরা সচরাচর কথাবার্তায় যে ইলেকট্রনিক যে জিনিসগুলো আছে যেমন রেডিও টেলিভিশন ফ্রিজ লিফট ইত্যাদি এগুলোকে যখন আমরা অন এবং অফ করতে বলি মজার বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনের ব্যবহার শিখেছি আজকে আবারও অফের কারণে কিছু কিছু বিষয় চলে আসবে যেহেতু আমি এমাত্রই বললাম যে অফ ইজ দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ অন তার মানে যেখানে আমরা অফ দিয়ে বন্ধ বোঝাবো সেখানে আমরা চাইলে কিন্তু অন ব্যবহার করে এটাকে খোলা অর্থে বা ওই সেন্সে আমরা কিন্তু বলতে পারি তো আমরা যখন ফর এক্সাম্পল বলি যে দ্য রেডিও ইজ রেডিওটা কি এখন বন্ধ সিম্পলি মানে চলছে না তার মানে কি দ্য রেডিও ইজ অফ ন্যাও দেখুন আমরা সিম্পলি যেহেতু অনেক শিক্ষার্থী অনেক কনফিউশনে ভোগেন সেই জন্য আমি প্রতিটা শব্দে আমি অফ কি এটা অ্যাডভার্ব না অ্যাডজেকটিভ না প্রিপোজিশন আমি বলতে যাব না বললে অনেকে কনফিউশনে ভুগবেন তবে আপনার অভিজ্ঞতা আপনার প্র্যাকটিস আপনাকে বলে দিবে কোনটা কি আমরা জানি যে যখন স্থান বেঁধে কোনো কিছু হয় অবস্থান তখন এটাকে আমরা অ্যাডভার্ব হিসাবে বুঝি আবার যখন মানে কোনো একটা শব্দের আগে আমরা ব্যবহার করে এটা থেকে কোনো অর্থ পাই যেমন হইতে থেকে উপরে নিচে এগুলোকে আমরা প্রিপোজিশন হিসেবে শনাক্ত করি তো এই সেন্সটা যদি আপনার মাথার মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার মানে অনেক প্রশ্নের উত্তরে আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা ঠিক একইভাবে আমরা হয়তো পাস্টে বলতে পারি দ্য টিভি ওয়াজ আবার কি বন্ধ ছিল যে দ্য টিভি ওয়াজ অফ হয়তো আমরা বললাম কি যে লাস্ট নাইট যে গত রাতে টিভি বন্ধ ছিল এখন রেডিও অন আছে দেখুন আমরা এখানে কিন্তু সরাসরি বিভার্বের সাহায্যে এই যে অফটা দিয়ে আমরা জাস্ট বন্ধ অর্থে ব্যবহার করতে পারছি আবার দ্বিতীয় নিয়মে বন্ধুরা এখানেও বন্ধ যে আমরা এখানে একটা মূল ভার্বের সাহায্য নিব যে আমরা ঘরে ঢুকেই কি করি ঘর অন্ধকার হলে একটা বাটনে প্রেস করি টু টার্ন দ্য লাইট অন টু টার্ন দ্য লাইট অফ তো এখন আমি যদি আপনাকে বলি প্লিজ টার্ন ইউর মোবাইল ফোন অন তাহলে অন হলো মানে খোলার কথা বলা হচ্ছে আর অফ বললে কি হবে বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে তো টার্ন একটা ভার্ব এর উচ্চারণটা মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু টার্ন না টার্ন টি ইউ আর এন টার্ন এই যে আরটা আছে এখানে এই আর এর উচ্চারণটা আপনি হয়তো করবেন টোয়েন্টি পারসেন্ট নট টার্ন আপনার একদম জিব্বা ছিঁড়ে ফেলতে হবে না বা রেসের মতো রেস কারের মতো আপনাকে মানে ঘুরাতে হবে না আপনি সিম্পলি ঠেন ঠেন অনেকে আবার আর বলেও না তবে আপনি টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি টাচ দেন তাহলে জিনিসটা সুন্দর হয় ঠেন ওকে সো ঠেন ইউর মোবাইল ফোন তারপর কি বলতে পারি আমরা অফ এখন যদি অন করতে হয় তাহলে এখানে অন বলবেন দ্যাটস ইট সিম্পলি হয়ে গেল কিন্তু ঠেন ইউর মোবাইল ফোন অফ ঠিক একইভাবে আমরা সুইচ মানে কি জানি যে যে ওয়ালে যে থাকে একটা সুইচ এটা কিন্তু একটা নাউন আবার এই সুইচটা কিন্তু একটা ভার্ব তো আপনি যখন সরাসরি বলবেন যে লাইটটা অন করো অফ করো তাহলে যে ঠানের জায়গায় আমরা সুইচটা বলতে পারি যে সুইচ দ্য লাইট অফ যদি অন করতে বলা হয় তাহলে সুইচ দ্য লাইট অন ওকে আবার আপনি লাইটের জায়গায় ইট দিতে পারেন সিম্পলি এই যে আমি এখানে লিখেছি ওকে সুইচ ইট অফ মানে আপনি ইট মানে এখানে লাইটটাকে ইন্ডিকেট করছেন এটা একটা প্রোনাউন ওকে তো এভাবে বন্ধুরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক জিনিস নিয়ে আপনি অন অফ দিয়ে বাক্য গঠন করতে পারেন উইদাউট ইউজিং দ্য মেইন ভার্ব ওর উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য মেইন ভার্ব যে মেইন ভার্ব ব্যবহারের মাধ্যমে অথবা মেইন ভার্ব ছাড়াও যেমন এখানে আমরা বলেছি কি দ্য রেডিও ইজ অফ এখানে রেডিও ইজ অন বলতে পারেন দ্য টিভি ওয়াজ অন লাস্ট নাইট মানে গত রাতে টিভি চালু ছিল এভাবে তারপরে বন্ধুরা তৃতীয় এক্সাম্পলে আমরা কি বলতে পারি অফ মানে বন্ধ তবে এই বন্ধটা একটু ডিফারেন্ট এখানে বন্ধটা অনেকটা ছুটি যে হলিডে যে বলি এই জাতীয়র মতো তো আপনি চাইলে এখানে ছুটিও লিখতে পারেন যদি আমি লিখিনি যাই হোক ছুটি যে আমি বললাম যে আজ আমার ছুটি তাহলে কি বলবো টুডাই ইজ মাই ডাই অফ দেখুন হয়ে গেল আবার ঠিক একই অর্থটাকে ইউ ক্যান সাই ইন এ ডিফারেন্ট ওয়াই হোয়াট ইজ দ্য ওয়াই দ্যাট ইজ আই হ্যাভ মাই ডাই অফ তারপর হয়তো বললেন কি 
today. That means that I am our day off. That means I am I am away from my work. That means I am not working today. That means I am not working. 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 इखाने having दे बाला होच्छे कि जे माने निच्छे जे शे किचु समय बा छुटी निच्छे बा बंदो निच्छे ही मोड़ते जे she is having some time off we are having some time off ओके बंदूरा तार पोर off माने दूरे बा बाहिरे जे हम लोग तो बोलते बड़े थामिम he is a cricketer we all know थामिम is now शे कुथा है जो दी on the field बोली ताहले किसे माठे आचे आर but in the field, there is no problem. So, on the field, we can say that cricket is on-side, off-side. So, when we say that we are on-side, we are off. Meaning, we are on-side. We are on-side. Thamim is off the field. Thamim is on-side. We are on-side. We are on-side. Off the field. We are on-side. 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 The car is now, Shadanto, where do we see the cars? We see the cars on the road, right? Amra gari, Shadanto, kutai dekhi? Rastai dekhi. Ekhane, ami bolte pari je ekhon, the car is not on the road. It's not on the road. Eta ekhon, rastai nai, kutai ache? Off the road. Ekhon, gari ti kutai ache? Rastar, baile mane rasta hoi te. Do ita, apne sense je, ukhan theke dure ache, बा बाहिरे आज अपने सेंसेस बुझे नहीं बन जाते की मीन कर चले अनेक समय पूरु पूरी बांग्ला टाप में है तो पाबंद ना इंग्लिशीर सब किचु अबर बांग्ला रोज़े सब किचु अपने इंग्लिशीते पाबंद शेडर होगी तो कुनो निश्चयता नहीं तो अनेक समय सेंसेस सिचुएशन ओके पूरी स्थिति विल टेल यू ओके व्हाट मीन अमर अनेक समय अनेक खान थे के पोरे जाए ना मानुष पोरे जाए जब मुन छात थे के गास थे के बिछाना थे के शिशुरा पोरे जाए ये जातियों जखोन पोरा होए ओके तो खोन अमरा बा कुनु किचो थे के जखोन कुनु किचो श्वारानो होए ओके तो खोन अमरा इखने ऑफ बोली किचु किचु के ते फ्रॉमो होए तो वे इखने ऑफर व्यवहार ओके एक है तो फॉर्मेल पूरी पड़ते ऑफर बेबहुत टा बेशी यूजफुल हमें बोल बो तामिया है तो बोल लाम जे छात थे के तो आपने रबर क्यों ट्राई कर बैठना हमारी एग्जाम्पल सुनार पड़े जे पूरी रा देखी क्या मन लगे आराम लगे कि ना आराम लगा किचुई नहीं एक समय सुनता बा देखी चुकी चुकी चुके थे � आमियो चिल्लाम खूबी छुटो तो अपन ट्राई करता हूँ जब एक ताला थे के पोरे देखी क्या मन लागे तो ये बाबे किन्तु अनेके पोरे हाथ पाव भेंगे थे ये गुलो शुरू हुए थे अनेका गई अनेकी छुटो देखी नहीं सुने थी तो आप नारा क्यों आवार ये बाबे छात थे के पोरे ट्राई कर बन्ना जस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल ब ओके शादरानों तो वर्ब ये जो वर्ब था फॉल एफ ए डबल ए रेटर फास्ट हो चुके फेल सो फॉल फेल फॉलन जोखन फॉल दिया बोला है इन मोस्ट केसेस अम्रा प्रीपोजिशन ऑफ बोली एवं इटर और तो अच्छे होई थे बट थे के कुथा थे के जोखन कुने टा घोटना घोटे जे द बॉय फेल ऑफ द रूफ द बेबी फेल ऑफ द बेड कि ज आर पोर्चे बोले क्यों होगे फॉलिंग हम लोग जाने चाहिए तार पोर हम लोग है तो काउ के बोल लाम जे टेक द व्हील व्हील माने कि चाका टेक द व्हील कुथा थे के गाड़ी थे के उसे बोल लाम जे कुनो किसी थे के जोखन बिच्छिन्न करा है बस शोरानो है तो अपन हम लोग ऑफ बोलते पारी ना तो की बोलते पारी ये कहने जे टेक द � तो बंदरा आशा करी विषय को लो बुझते पड़े चाहे ना मैं आपने दर शुभिद अर्थे आवारा एक टक क्विक रिव्यू दिच्छी शुरू थे के ऑफ 
ফের আমরা তিন ধরনের অর্থ শিখেছি একই বাংলায় যে বন্ধ প্রথমwidetilde আমরা সরাসরি বি ভার্বের সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে দ্য রেডিও ইজ অফ নাও আর একটা বিষয় বলে রাখি কখনো কখনো ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমরা অনেক সময় অফটাকে ভার্ব হিসেবে সরাসরি বলতে পারি যে অফ দা লাইট যেমন অন দা লাইট অফ দা লাইট এই ক্ষেত্রে অন প্রিপজিশন কিন্তু হাস্যকর হলো সত্য যে এটা আবার ভার্ব ওকে যদিও লেখার ক্ষেত্রে এটা মানে প্রয়োগ অনেক কম তবে কথাবার্তায় অনেকে আমরা বলি অনেক সময় বলে ফেলি শর্টকাটে ওকে তারপর যে কোন কালে আপনি বলতে পারেন যে দ্য টিভি ওয়াজ অফ লাস্ট নাইট টিভি টি ওকে গত রাতে বন্ধ ছিল তারপর অফ বন্ধ এখানে আমরা ভার্বের সাহায্যে বা ভার্ব সংযোগ করে অফ এর ব্যবহার করব এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণত অফটা শেষে হয় বাক্যের যেমন টার্ন এজ এ ভার্ব ইওর মোবাইল ফোন অফ তোমার মোবাইল ফোনটি বন্ধ করো সুইচ দা লাইট অফ লাইটটি অফ করো আমরা অফ করো আসলে বেশি হয়তো বলি বন্ধ করার চেয়ে যে অফ করে দাও অন করে দাও ওকে এগুলো এখন বাংলার মতো হয়ে গেছে কিন্তু যেমন ফ্রিজ টিভি রেডিও এগুলো যেমন ইংরেজি শব্দ আমরা বাংলার মতোই বলি ঠিক একইভাবে অন অফ এগুলো কিন্তু বলি স্টার্ট ওকে যদিও মানে শুরু করো এটা আমরা স্টার্ট এইভাবে বলি কিন্তু ইংরেজিতে অবশ্যই উচ্চারণটা স্টার্ট ওকে তারপর বন্ধুরা অফ ছুটি টুডাই ইজ মাই ডাই অফ দেখুন এখানেও কিন্তু অফটা শেষই এসেছে যে আজ আমার বন্ধের দিন বা ছুটির দিন আই হ্যাভ মাই ডাই অফ টুডে বা আই এম হ্যাভিং মাই ডাই অফ টুডে আজ আমি ছুটি কাটাচ্ছি বা আজ আমার ছুটি দুইবার বলা যায় ক্যারিং দ্য সেম মিনিং একই অর্থ শি ইজ হ্যাভিং সাম টাইম অফ টাইম অফ মানে কি হয়েছে দেখুন অফটা অনেক সময় কিন্তু আমার যে হইতে দূরেও কিন্তু বোঝায় যে অফ মানে কি মানে কাজ হইতে সে একটু সময় নিচ্ছে আলাদাভাবে যে পার্সোনাল লাইফের জন্য দেখুন সেন্সে কিন্তু অনেক অর্থই বহন করে শুধু ছুটি বা বন্ধ নয় ওকে তারপর চার নম্বরে দূরে বাইরে যেমন তামিম সাকিব মাহমুদুল্লাহ মুসফিক ওয়াডেভার ওকে ইজ নাও অফ দ্য ফিল্ড ওকে যে যে কোনো মানুষ যে তামিম মাঠের বাহিরে দ্য খার ইজ নাও অফ দ্য রোড গাড়িটি এখন রাস্তার বাহিরে ওকে মানে রাস্তায় নেই অফ আমার হইতে যে যখন এক স্থান থেকে কোনো কিছু পরে যায় তখন আমরা সাধারণত যেমন ফলের সাথে বেশি ব্যবহার করি অফ দ্য বয় ফেল অফ দ্য রুফ ছাদ থেকে বালকটি পরে গিয়েছিল ঠিক একইভাবে আপনি বলতে পারেন যে দ্য বেবি ইজ ফলিং অফ দ্য ব্যাট বিছানা থেকে শিশুটি পরে যাচ্ছে ঠেক দ্য উইল অফ দ্য খার গাড়ি থেকে চাকাটি সরিয়ে ফেলো হয়তো ইট হ্যাজ বিন ফাংচার্ড হয়তো চাকাটি মানে পাংচার হয়ে গেছে সেই জন্য আপনাকে আলাদা করতে বলা হচ্ছে তো আশা করছি বন্ধুরা আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা টেস্ট ইউর সেলফ করব থ্যাংক ইউ আজকের আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমি এখন কয়েকটি বাংলা বাক্য বলবো আপনারা আজকের এই রুলগুলোর উপর ভিত্তি করে ইংরেজিতে পুরো বাক্যটি ট্রান্সলেশন করবেন অবশ্যই খুবই মনোযোগিতার সাথে শুনবেন কথাগুলো এবং ট্রান্সলেশন করবেন আমি ইন বিটুইন সেন্টেন্সেস আই উইল গিভ ইউ এ ফিউ সেকেন্ডস টু থিঙ্ক অফ ওকে আমি আপনাদেরকে কয়েক সেকেন্ড সময় দেব ধন্যবাদ আমটি গাছ থেকে পরে যাচ্ছে খুব খেতে ইচ্ছে করছে না আম আমার ইচ্ছে করছে আমটি গাছ থেকে পরে যাচ্ছে এখন গান বাজনা বন্ধ করো গান বাজনা বলতে সিম্পলি মিউজিক বললেই হবে এখন গান বাজনা বন্ধ করো বইটি শেলফের বাইরে আছে বইটি শেলফের বাইরে আছে
গতকাল তার ছুটির দিন ছিল বা বন্ধ ছিল বা গতকাল সে ছুটি কাটিয়েছিল গতকাল তার ছুটির দিন ছিল বা গতকাল সে ছুটি কাটিয়েছিল বা বন্ধ ছিল ফ্যানটি মানে পাখাটি বন্ধ করো ফ্যানটি বা পাখাটি বন্ধ করো তোমার ঘড়িটি এখন বন্ধ তোমার ঘড়িটি এখন বন্ধ আমার বলার টেস্টি সেলগুলো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে পর্বটি আবার মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তাহলেই হবে কারণ আমি প্রত্যেকটি বাক্য আজকের আলোচনার উপর ভিত্তি করে কিন্তু বলেছি হয়তো একটু এলোমেলোভাবে বলেছি কিন্তু না পড়ার কিছুই নেই লিখে লিখে প্র্যাকটিস করুন ধন্যবাদ বন্ধুরা আজ এখানে ইতি টানছি আশা করছি বরাবরের মতো আজকের পর্বটি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলের নিচে যে লাইক বাটনটি আছে সেটি প্রেস করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের সাথে ফেসবুক সহ সর্বত্র শেয়ার করে সবাইকে সাহায্য করবেন চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পরবর্তী ভিডিওর নিয়মিত আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে রিং টোনটি আছে সেটি প্রেস করে অ্যাক্টিভেটেড থাকুন বিশেষত কোনো কিছু জানতে চাইলে বা ক্লারিফাই করতে চাইলে চ্যানেলের নিচে যত খুশি মন্তব্য লিখুন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হ্যাভ এ বিউটিফুল ডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ